Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva retro review. Vean nada más la maravilla de zapatos que tenemos aquí en la mesa. Los Puma Powercat 1.10. ¿Cómo han cambiado los zapatos de la marca Puma en 10 años? ¿Cómo pasamos de esto a cosas como esta? De verdad es radical el cambio. ¿Cómo han evolucionado los zapatos de fútbol? A continuación vamos a conocer a detalle esta maravilla de calzado. Antes de comenzar con este video queremos dar las gracias a nuestros amigos de Soccer Store MX quienes nos hicieron favor de hacernos llegar este maravilloso par de zapatos. Los invitamos a que los sigan en su cuenta de Instagram. Ellos también están presentes en el grupo oficial de compraventa que tenemos en Facebook. Manejan zapatos retro, zapatos actuales, tienen un catálogo excelente. Los invito a que le den una checada porque seguro que habrá un par que les va a gustar y van a poder ustedes comprar con toda seguridad. Es un vendedor 100% recomendable, 100% confiable y de verdad maneja productos buenísimos. Como les decía al inicio del video, es realmente impresionante cómo han cambiado los zapatos de fútbol de la marca Puma. Cómo pasamos de algo así a una bota completamente fabricada en hilo. Es impresionante la diferencia que hay entre unos zapatos de 2010 y unos zapatos de 2021. En este caso tenemos un modelo bastante popular, estos zapatos en su época la verdad es que eran bastante, bastante deseados, bastante codiciados. En específico, este colorway que están viendo ustedes aquí es una edición especial que se lanzó en el Mundial de Sudáfrica 2010. El zapato, como les digo, era el Powercat 1.10 y es un zapato que, como les menciono, pues realmente era bastante buscado. En estos momentos o en esta época la marca Puma tenía su línea clásica, tenía sus zapatos de velocidad un poquito más sintéticos y este modelo era una especie de mezcla. Es un zapato que tiene materiales de cuero sintético y tiene materiales de cuero natural, cuero de canguro, obviamente. Llama bastante la atención la suela, ya más adelante hablaremos de ella, pero era una bota 100% de golpeo, una bota un poquito más orientada a futbolistas que les gustaba tener mucho contacto con el balón, obviamente patear fuerte y más o menos eso era lo que comercializaba la marca Puma en aquel entonces. Hablemos un poquito sobre el upper, el diseño y las características técnicas generales que nos vamos a encontrar en esta espuma. Powercat 1.10, no sé si habré dicho por ahí Evo Power, porque de alguna manera esto fue el antecedente, pero este modelo en específico se llamaba Powercat 1.10. Como les digo, este color fue una edición especial que de hecho por aquí en la plantilla se ve como hace un poco alusión a lo que fue el Mundial de 2010. Creo que están basadas en un estadio, no sé en específico. Y a qué se debió este colorway Pero como les digo es una edición especial De 2010 Podemos apreciar que el upper en esta zona Es cuero natural Cuero de canguro de alta calidad Tiene por debajo unos insertos de goma Que pues le otorgaban ese carácter agresivo Pueden apreciar como Si tú haces presión Ahí se marcan un poquito más Son estas líneas Que ya me imagino lo que ha de ser Pegarle al balón con este zapato, pueden apreciar aquí lo bien conservado que está para tener 11 años yo creo que los tenían en un aparador o los tenían guardaditos en la caja, están sin usar, pueden ver cómo la suela está completamente nueva, esto pues los delata, no es un zapato un poquito ya antiguo los clásicos remaches observamos cómo tenemos eh, unos tacos muy interesantes en la parte trasera, eh, yo creo que los agregados son estos dos de atrás estos sí que están un poquito movidos Pero le agregaban estos dos taquitos acá eh, No podemos hablar propiamente de tacos laminados Pero sí que era una bota bastante agresiva Una bota bastante orientada a un fútbol muy dinámico El soporte pues bastante correcto 
Obviamente se trata de un zapato de nivel profesional Con estos zapatos antiguos hay que tener un poquito de cuidado Porque aunque tú visualmente veas que la suela está en buenas condiciones El plástico puede estar un poquito reseco eh, Sobre todo con zapatos que ya tienen más de 15 años Suele pasar que en el primer uso las suelas se partan, las suelas se quiebren Yo siempre les he dicho que desde el punto de vista nostálgico Esto pues es bonito, el hecho de coleccionar zapatos retro Pero si eres un poquito más analítico, un poquito más coherente No son buenas opciones de compra porque es un zapato que En cuanto tú lo lleves a campo seguramente se va a dañar Estos se ven bien conservados, no son tan viejos Como digo tienen apenas 11 años pero en zapatos un poquito más antiguos, ya zapatos del 2005, 2004 o anteriores, lo habitual, lo normal es que las suelas se rompan en los primeros usos, que el plástico se quiebre, que se despeguen un poquito las uniones del upper con la suela o que de plano pues sea un zapato que no puedas utilizar y únicamente pues los tengas ahí en un aparador. Consideren mucho eso cuando ustedes vayan a comprar zapatos retro. Estos, como digo, bastante bien conservados, yo creo que perfectamente se pueden usar. Voy a llevarlos a campo, los voy a estar probando. Y la verdad que son espectaculares. En la parte trasera podemos ver una talonera externa bien firme. La verdad es que el zapato se aprecia con mucha estructura. De hecho, aquí donde está el puma, también se aprecia pues, bastante rigidez. En este todavía más. Este de acá se nota todavía un poquito más durito. Se perciben bastante buenos. O sea, en general es un zapato con muy buenos acabados. Pueden apreciar ustedes aquí el forro interno. Yo creo que aquí tiene unas coordenadas que van a delatar perfectamente a qué estadio hace referencia o sobre qué estadio, repito, de ese mundial están basados. Y otra cosa que llama bastante la atención es el cordaje. Ven ustedes la agujeta cargada a un costado, pues ya... Dejando claro que es una bota de poder, una bota de golpeo Se parecen un poquito a los míticos Total 90, no sé qué piensen ustedes Podríamos decir que es el Total 90 de la marca Puma Y por acá pueden notar cómo la lengüeta ya tiene materiales sintéticos Tiene acá pues una porción de material textil Toda esta parte también es cuero sintético Así que podemos decir que es una bota fusión de materiales Cuero natural con materiales sintéticos A continuación las vamos a pesar Pero sí que se percibe de inmediato que es un calzado bastante pesadito Este modelo en talla 29 en centímetros nos da un peso de 312 gramos sin la plantilla. Si nosotros colocamos la plantilla por aquí en la basculita, se van a los 327 gramos. Así que la ligereza no era su principal característica. La verdad es que es un zapato espectacular este Powercat 1.10. No sé si durante el video habré dicho Evo Power. Discúlpenme, pero es que pues, estamos más acostumbrados a ese término un poquito más reciente. Estas, como digo, se llamaban así, Power Cat. Aquí lo pueden ver en la suela. Habitualmente así abreviaba la marca estas nomenclaturas. Tenían una cuestión ahí con los números muy rara. De repente veías que el 1.10, 1.11, 1.12. Es un poquito complejo ese tema de los números en esta marca. Pero si los ven por ahí, de verdad valen la pena. ¿eh? Son productos bien fabricados. Aquí todavía los zapatos pues se hacían con mucho cuidado, con mucho detalle, con mucha calidad. Ve nada más la cantidad de materiales que tienes aquí mezclados. Compáralo con lo que tienes hoy en día, que únicamente se fabrica en hilo y el resto pues son cuestiones estampadas, ¿no? cuestiones impresas, únicamente cuestiones estéticas, pero pues hay una cantidad mucho menor de detalles, de inserciones, de costuras. Era otro... Otro nivel de zapatos, me parece que anteriormente se fabricaban con mucho más esmero, con mucho más cuidado y valían mucho más la pena. Yo me estoy muriendo de ganas por probarlos, espero que no se me dañen, espero que no eh, pues salga mal ese pleites porque la verdad es que me gustaron bastante. Son unos zapatos muy muy bonitos, muy espectaculares, esperemos como digo que no resulten dañados en esa prueba en campo que ya estaremos publicando más adelante aquí en el canal. Como digo, muy recomendable que ustedes puedan Darse una vuelta por la tienda Soccer Store MX. Tienen productos buenísimos. Un vendedor excelente. 100% recomendable. Así que denle una checada a su stock. Y nos vemos próximamente en otro video.
not forever, baby, come ride my wave. Hop in the hood, baby, and slide my way. I play the catch up, baby, just slide on me. Only time you lie is when you lie on me. Be my forever, baby, come ride my wave. Hop in the hood, baby, and slide my way. I play the catch up, baby, just slide on me. Only time you lie is when you lie on me. Be my forever, baby, come ride my wave.